नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्पर्धा परीक्षा आणि शिष्यवृत्ती परीक्षा विषय गणित मधील चौथा घटक महत्वमापन आपण अभ्यासणार आहोत त्यामधील पुढील भाग आहे पृष्ठफळ पृष्ठफळ म्हणजे काय तर पृष्ठफळ म्हणजे वस्तूच्या बाजूंचे क्षेत्रफळ क्षेत्रफळाचा अभ्यास तुम्ही यापूर्वी केलेला आहे तर एखाद्या वस्तूला एकापेक्षा जास्त पृष्ठ असतील तर त्या सर्व पृष्ठांचं एकत्रितपणे क्षेत्रफळ म्हणजेच त्या वस्तूचे पृष्ठफळ घण आपण घणाकृतीचा अभ्यास करूया घणाच्या एका पृष्ठाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाजूचा वर्ग आणि बाजू यल या अक्षराने दर्शवतात म्हणून यलचा वर्ग विद्यार्थी मित्रांनो घणाची सर्व पृष्ठे चौरसाकृती असतात आणि चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाजूचा वर्ग म्हणून घणाच्या एका पृष्ठाचे क्षेत्रफळ म्हणजे सुद्धा बाजूचा वर्ग घणाचे एकूण पृष्ठफळ घणाला सहा पृष्ठे असतात त्यामुळे घणाचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर सहा गुणिले बाजूचा वर्ग म्हणजेच सहा एल वर्ग या ठिकाणी घण दिलेला आहे त्याचे निरीक्षण करा एल बरोबर बी बरोबर एच म्हणजेच लेंथ बरोबर ब्रेड बरोबर हाईट तर घणाची लांबी रुंदी आणि उंची समान असते म्हणजेच घणाचं प्रत्येक पृष्ठ चौरसाकृती आहे अशी घणाला एकूण सहा पृष्ठे आहेत आणि म्हणूनच घणाचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर सहा गुणिले बाजूचा वर्ग उदाहरण पाहूया नऊ सेमी बाजू असणाऱ्या घणाचे एकूण पृष्ठफळ किती पहा घणाचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर सहा गुणिले बाजूचा वर्ग म्हणजे सहा एल वर्ग हे आपण आत्ताच अभ्यासले किमती ठेवूया सहा गुणिले बाजू आहे नऊ सेमी म्हणून नऊचा वर्ग म्हणजे सहा गुणिले नऊचा वर्ग एक्क्याऐंशी आणि सहा गुणिले एक्क्याऐंशी हा गुणाकार येतो चारशे शहाऐंशी चौरस सेंटीमीटर विद्यार्थी मित्रांनो क्षेत्रफळाची एकके चौरस सेंटीमीटर आणि चौरस मीटर आहेत हे तुम्ही अभ्यासले आहे तर पृष्ठफळ म्हणजे सर्व बाजूंचे क्षेत्रफळ त्यामुळे पृष्ठफळाचे एककसुद्धा चौरस सेंटीमीटर आणि चौरस मीटर हे आहे बाजू सेंटीमीटरमध्ये दिलेली असेल तर पृष्ठफळाचे एकक चौरस सेंटीमीटर आणि बाजू जर मीटरमध्ये दिलेली असेल तर पृष्ठफळाचे एकक चौरस मीटर इष्टिका चिती तुमच्यासमोर इष्टिका चिती आहे पहा इष्टिका चितीला सुद्धा सहा पृष्ठे आहेत परंतु इष्टिका चितीच्या प्रत्येकी दोन दोन पृष्ठांचे पृष्ठफळ म्हणजे क्षेत्रफळ समान असते कारण इष्टिका चितीची पृष्ठे आयताकृती असतात म्हणून इष्टिका चितीचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर दोन कंसात लांबी गुणिले रुंदी अधिक रुंदी गुणिले उंची अधिक उंची गुणिले लांबी म्हणजेच थोडक्यात लिहायचे झाले तर इष्टिका चितीचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर दोन कंसात एल गुणिले बी अधिक बी गुणिले एच अधिक एच गुणिले एल एल म्हणजे लेंथ बी म्हणजे ब्रेथ आणि एच म्हणजे हाईट हे सूत्र कसे आले तुमच्या लक्षात आले का इष्टिका चितीलासुद्धा घणाप्रमाणे सहा पृष्ठे आहेत परंतु इष्टिका चितीची पृष्ठे आयताकृती आहेत त्यामुळे दोन दोन पृष्ठांचे क्षेत्रफळ समान असल्याने दोन कंसात लांबी गुणिले रुंदी अधिक रुंदी गुणिले उंची अधिक उंची गुणिले लांबी उदाहरण पाहूया दोन सेमी लांब दोन पॉईंट पाच सेमी रुंद आणि तीन सेमी उंच इष्टिका चितीचे एकूण पृष्ठफळ किती स्पष्टीकरण पहा सूत्र आपण आत्ताच अभ्यासले इष्टिका चितीचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर दोन कंसात एल गुणिले बी 
अधिक बी गुणिले एच अधिक एच गुणिले एल सूत्रा मधे कि बरोबर दोन कौंसात लंबी दोन है मनु दोन गुणिले रुंदी दोन पॉइंट पांच अधिक दोन पॉइंट पांच गुणिले उ तीन अधिक तीन गुणिले दोन बरबर दोन कौंसात दोन गुणिले दोन पॉइंट पांच का गुणाकाराला पांच अधिक दोन पॉइंट पांच गुणिले तीन मजे सात पॉइंट पांच अधिक तीन दुने सहा बराबर दोन गुणिले कौन सोड़न घ अठरा पॉइंट पांच याचा अर्थ इष्टिका चिती से एकूण पृष्ठफल आए सदतीस चौरस सेंटीमीटर वृत्त चिती कि दंडगोल अनता विद्यार्थी मित्रनो अपने घरी असनारी पानी टाकी कि सिलिंडर तर वृत्तचिती इंग्रजी में सिलिंडर अंत ये दोनों पृष्ठे वर्तुलाकार तला पृष्ठ और वरिया बाजू से पृष्ठ वर्तुलाकार सिलिंडर दंडगोल आते हे तुम्हारा ठाकच है तो सिलिंडर की उंची एच या अक्षरा दर्शवत तला त्रिज्या आर या अक्षरा दर्शवत तो वृत्तचिती कि दंडगोला वक्रपृष्ठा पृष्ठफल कसे काड़ा तो दोन पाय आर एच या सूत्रा ने वृत्तचिती कि दंडगोला वक्रपृष्ठा पृष्ठफल काड़ता आर मजे तला त्रिज्या और एच मजे वृत्तचिती की उची उदाहरण पहूया एक वृत्तचिती तला त्रिज्या चौदह सेमी व उची वीस सेमी है तो या वृत्तचिती वक्रपृष्ठा पृष्ठफल कि पहा वृत्तचिती वक्रपृष्ठा पृष्ठफल बरबर दोन पाय आर एच हे सूत्र अपने महित है सूत्रा मधे कि दोन गुणिले बावीस छेद सात हि पाय की किमत गुणिले त्रिज्या है चौदह और गुणिले उ वीस बराबर दोन गुणिले बावीस छेद सात ने चौदह लाग जाए मे सात दुने चौदह मजे दोन गुणिले वीस आ हा गुणाकार तो एक हज़ार सात से साठ या ठिका त्रिज्या और उची सेंटीमीटर मधे है मजे वृत्तचिती से वक्रपृष्ठफल चौरस सेंटीमीटर मधे वृत्तचिती कि दंडगोला एकूण पृष्ठफल बराबर सूत्र है दोन पाय आर कौंसात एच अधिक आर उदाहरण पहा एक वृत्तचिती तला त्रिज्या चौदह सेमी व उची वीस सेमी है तो वृत्तचिती से एकूण पृष्ठफल कि पहा सूत्र लिखूया वृत्तचिती से एकूण पृष्ठफल बराबर दोन पाय आर कौंसात एच अधिक आर सूत्रा मधे कि दोन गुणिले पाय की किमत बावीस छेद सात गुणिले त्रिज्या है चौदह कौंसा मधे उ वीस अधिक त्रिज्या चौदह यह छेद सात ने चौदह लाग जाए सात दुने चौदह मन दोन गुणिले बावीस गुणिले दोन कौंस सोड़न घे वीस अधिक चौदह बराबर चौतीस हा गुणाकार तो दोन हजार नौशे ब्याव या ठिकाणसुद्धा त्रिज्या और उची सेंटीमीटर मधे है क्या वृत्तचिती से एकूण पृष्ठफल आए दोन हजार नौशे ब्याव चौरस सेंटीमीटर शंकू पहा शंकूच तलसुद्धा वर्तुलाकृति तला त्रिज्या आर या अक्षरा ने दर्शवे है शंकू की लंब उ है एच आरकस उ यल या अक्षरा ने दर्शवी जी मग शंकू से वक्रपृष्ठफल बरबर सूत्र का तैयार होते तो पाय आर यल मजेच शंकू की त्रिज्या और तिरकस उची अपने जर महित शंकू से वक्रपृष्ठफल पाय आर यल या सूत्रा ने काड़ता उदाहरण पहूया एक शंकू की तिरकस उची पन्ना सेमी 
व त्रिज्या चौदा सेमी आहे तर शंकूचे वक्र पृष्ठफळ किती सूत्र शंकूचे वक्र पृष्ठफळ बरोबर पाय आर एल पायची किंमत बावीसशे सात गुणिले चौदा गुणिले पन्नास सातने चौदाला भाग गेला म्हणजेच बावीस गुणिले दोन गुणिले पन्नास विद्यार्थी मित्रांनो हा गुणाकार सोप्या पद्धतीने कसा करायचा तर दोन गुणिले पन्नासचा आधी गुणाकार करून घ्यायचा तो शंभर येईल आणि बावीस गुणिले शंभर म्हणजेच दोन हजार दोनशे चौरस सेंटीमीटर शंकूचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर पाय आर कंसात एल अधिक आर उदाहरण पाहूया एका शंकूची उंची चोवीस सेमी व त्रिज्या सात सेमी आहे तर त्या शंकूचे एकूण पृष्ठफळ किती विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी शंकूची उंची म्हणजे एच ची किंमत आपल्याला दिलेली आहे आणि त्रिज्या आर दिलेली आहे आणि शंकूचे एकूण पृष्ठफळ आपल्याला काढायचे आहे सूत्र काय आहे तर शंकूचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर पाय आर कंसात एल अधिक आर म्हणजेच आपल्याला शंकूचे एकूण पृष्ठफळ काढण्यासाठी तिरकस उंचीची आवश्यकता आहे आता पहा आकृतीचे निरीक्षण करा या ठिकाणी या लंब उंचीमुळे काटकोन त्रिकोन तयार झाला आहे म्हणजेच एल एच आर यापैकी एच आणि आरची किंमत माहीत असल्याने आपल्याला एलची किंमत पायथागोरसच्या सिद्धांतानुसार काढता येईल कर्ण वर्ग बरोबर एक बाजू वर्ग अधिक दुसरी बाजू वर्ग परंतु आपण पायथागोरसची त्रिकुटे अभ्यासली आहेत काटकोन त्रिकोणाची एक बाजू सात आणि दुसरी बाजू चोवीस आहे तर सात चोवीस आणि पंचवीस हे पायथागोरसचे त्रिकूट आहे म्हणजे आपल्याला जर त्रिकूट माहीत असतील तर पायथागोरसचा सिद्धांत वापरून आपला वेळ वाया घालवण्याची गरज नाही त्यामुळे एलची किंमत आली पंचवीस चला तर मग सूत्रात किमती ठेवू पायची किंमत बावीसशे सात गुणिले त्रिज्या सात आहे कंसात एल म्हणजेच तिरकस उंची पंचवीस अधिक सात तुमच्या लक्षात आले का एलची किंमत पंचवीस कशी आली तर आर सात आहे आणि एच चोवीस आहे आणि सात चोवीस पंचवीस हे पायथागोरसचे त्रिकूट आहे त्यामुळे एलची किंमत आली पंचवीस तुम्ही कर्णवर्ग बरोबर एक बाजू वर्ग अधिक दुसरी बाजू वर्ग हा पायथागोरसचा सिद्धांत वापरून एलची किंमत पंचवीस येते का याचा पडताळा घ्या या ठिकाणी छेदातला सात आणि अंशातला सात निघून गेला बावीस गुणिले कौन सोडूया पंचवीस अधिक सात बरोबर बत्तीस आणि हा गुणाकार आला सातशे चार चौरस सेंटीमीटर म्हणजेच शंकूचे एकूण पृष्ठफळ आले सातशे चार चौरस सेंटीमीटर गोल म्हणजेच स्पियर विद्यार्थी मित्रांनो गोल म्हणजे वर्तुळ नाही तर तुमचा जो चेंडू असतो तो चेंडू म्हणजेच गोल किंवा त्याला इंग्रजीमध्ये स्पियर असं म्हणतात आणि त्याचे पृष्ठफळ काढण्याचे सूत्र आहे चार पाय आर वर्ग चला उदाहरण पाहूया दहा पॉईंट पाच सेमी त्रिज्या असलेल्या गोलाचे पृष्ठफळ किती गोलाचे पृष्ठफळ बरोबर सूत्र आहे चार पाय आर वर्ग सूत्रामध्ये किमती ठेवू चार गुणिले पायची किंमत बावीसशे सात गुणिले आर वर्ग म्हणजेच आर गुणिले आर म्हणजेच दहा पॉईंट पाच गुणिले दहा पॉईंट पाच बरोबर चार गुणिले बावीस दहा पॉईंट पाचला जर सातने भागले तर भागाकार एक पॉईंट पाच येतो आणि गुणिले दहा पॉईंट पाच हा गुणाकार येईल अठ्ठ्याऐंशी गुणिले पंधरा पॉईंट सात पाच आणि गोलाचे पृष्ठफळ बरोबर एक हजार तीनशे शहाऐंशी चौरस सेंटी मीटर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी सरावासाठी काही प्रश्न स्क्रीनवरती दिलेले आहेत हे प्रश्न तुमच्या वहीमध्ये सोडवा आणि वीडियो आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा थँक्यू